السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه طبعا مع بعض سلسلة حلقات مفارش السرير والوحدات الجديدة بتاعتنا ومعانا وحدة جديدة النهاردة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت زي ما احنا شايفين الوحدة بتاعتنا بيكون ده شكلها وطبعا لما بنيجي نعمل البطانية أو المفرش احنا هنعمل بيها بطانية بيبي أو مفرش سرير بنعمل الوحدة الكبيرة دي وبنعمل نص الوحدة مرة وبنعمل ربع الوحدة اللي هو طبعا بيكون الجزء دوت اللي هو نص النص هنشوف دلوقتي طبعا كل الخطوات بتاعة المفرش او البطانية بتاعتنا بطريقة سهلة جدا وبسيطة واتمنى يا رب ان هي تنول اعجاب هنستخدم مع بعض خيط سوق متوسط السمكة انا عجبني الخيوط دي على فكرة جدا شكلها مبهج كده وجميلة والوانتها حلوة قوي قوي هنستخدم مع بعض خيط سوق متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنسيب مسافة من الخيط ونعمل مجموعة من السلاسل عددها أربع سلاسل بجيب الخيط بتاعي وبلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده داخل الحلقة بتاعتي بدخل وبلف الخيط وبخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية طبعا عشان نبتدي نشتغل السلاسل أو سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة هنسيب اول ثلاث سلاسل وهروح لسلسلة رقم اربعة واشتغل فيها اتنين عمود بلفة انا طبعا عشان اشتغل العمود بلفة بشتغله ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلفة لفة واحدة وجاي طبعا من اسم العمود عمود بلفة واحدة بقى عندي على الابرة حلقتين الحلقة الاساسية واللفة اللي لفنا هنسيب واحد اتنين تلاتة وهدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة رقم اربعة الباكلوب اسحب الخيط واخرج كده معايا على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بيتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه تاني في نفس الفراغ بلف الخيط على الابرة وبدخل فراغي ألف الخيط وأسحب وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين طيب بدايتي كده السطر الأول أو الراوند رقم واحد آه نمبر ون عندي هنا كده ابتدينا بتلاتة غرزة عمود بلفة طيب السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه واحد اثنين تلاتة سلسلة وهعتبرهم أول عمود عندي في الفراغ الأول ده ولف شغلي الناحية التانية طبعا عشان يبتدي الحجم بتاعي يزيد او العدد بتاعي يزيد ونوصل للشكل ده لازم ان انا اعمل تزايد في اول غرزة واخر غرزة واخر غرزة دايما بتكون تالت سلسلة ارتفاع انا عندي هنا واحد اتنين رقم تلاتة هي اللي بشغل فيها مرتين طيب انا بعتبر ان التلات سلاسل دول عمود بلفة يبقى انا اشتغلت كده مرة تاني مرة هدخل هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ اللي بشتغل فيه هنا خلاص بقى مش سلسلة عندي فراغ تحت حرف الفي بيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة بدخل ألف الخيط وأخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين ألف الخيط وأخرج من حلقتين يبقى أنا اشتغلت في الفراغ الأول مرتين هروح بقى العمود اللي في المنتصف ده بشتغل فوقيه عمود واحد بس آخر عمود وهي تالت سلسلة ارتفاع بشتغل فيها اتنين عمود بلفة وبكده بكون عملت تزايد في أول عمود وآخر عمود كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين بكرر نفس المسألة بارتفاع واحد اتنين تلاتة وهلف شغل الناحية التانية أول فراغ بشتغل فيه كمان مرة عشان ابتدي اكمل التزايد بتاعي أول عمود بشتغل فيه مرتين وآخر عمود بشتغل فيه مرتين طيب والأعمدة اللي في النص بشتغل فيها مرة واحدة بس يعني عندي هنا واحد هنا واحد يبقى اتنين هنا واحد يبقى تلاتة تقابلني بقى آخر عمود في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبشتغل اتنين عمود بلف واحد تاني في نفس الفراغ اتنين طيب السطر الرابع بنفس التكنيك هو هو بنفس الخطوات مش هنغير تلاتة سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة <تصفيق> عفوا في نفس الفراغ الاول تاني بدخل اشتغل عمود وعلى كل عمود عمود يقابلني زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل لاخر عمود بشتغل فوقيه مرتين كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس أعمدة في المنتصف بنشتغل عليهم خمسة عمود بلفة زيهم بالظبط طيب في آخر عمود اللي هو تالت سلسلة ارتفاع وجاية بكيرف مايل ممكن ما تاخدوش بالكم منها نلاحظها كويس يا بنات عشان ما نلخبطش العدد معانا 
واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها بيكون عندي ضلعين بتوعها على الابرة واشتغل عمودين بلفة واحد اتنين كده عدينا واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سطور زي ما احنا شايفين الراوند رقم خمسة او سطر رقم خمسة بيكون طريقته مختلفة شوية احنا عايزين يا بنات نبتدي نبين الفراغات او المربعات اللي داخل المثلث بتاعنا زي ما احنا شايفين طيب بنشتغلها ازاي دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ونراعي مع بعض دلوقتي نحفظ الاعداد اللي هنقولها هي دي اللي هيعتمد عليها شكل المثلث معانا دايما في الارتفاع في الجانبين واحنا بنتزايد بارتفع ثلاث سلاسل ودي ايه قاعدة ثابته واحد اتنين تلاتة وبعتبرها عمود بلفة موجود معايا في نفس المكان في نفس الفراغ هو هو بشتغل كمان عمود بلفة طيب بعد التزايد ابتدي تعدي على ثلاث غرز واحد اتنين تلاتة بتشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة اكيدة بعد طبعا الغرزة الاولى اللي بشتغل فيها التزايد بعد واحد عمود الفراغ التاني فوقي عمود يبقى اتنين الفراغ التالت فوقي عمود يبقى تلاتة دايما لازم قبل اي فراغ هعمله يكون عندي تلاتة عمود بلفة بس التلاتة عمود بلفة دول بعد ايه بعد الجزء اللي احنا عملنا فيه تزايد باخد سلسلة بعد التلاتة عمود والف الخيط على الابرة بسيب تحتها فراغ واروح للي بعدها اشتغل تلاتة عمود بلفة تاني يعني قبل الفراغ دوت قبل السلسلة دي كان فيه تلاتة عمود وبعدها فيه تلاتة عمود بالاضافة للغرزة الاولى والاخيرة بتاعتها اللي فيها تزايد كده واحد اتنين ده رقم تلاتة واخر غرزة عندي بشتغل فوقيها مرتين واحد تاني في نفس الفراغ اتنين طيب الفراغ السطر اللي جاي سوري اللي هو رقم ستة بارتفع واحد اتنين تلاتة بلف شغل الناحية التانية فوق اول فراغ بردك بشتغل عمود يبقى عندي في البداية في اول غرزة اتنين عمود ارجع تاني اعد واحد اتنين تلاتة بشتغل فوقيهم ثري دبل كروشي تلاتة عمود بلفة زيهم كده واحد اتنين تلاتة بعد التلاتة بنعمل ايه بنات باخد سلسلة ولف الخيط على الابرة واسيب تحتها فراغ السلسلة اللي باخدها فوق بسيب تحتها فراغ فوق السلسلة بقى اللي بعدها بدخل واشتغل عمود بلفة وبعدي كمان سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بالاضافة بقى للغرزة الاخيرة بشغل فيها مرتين كده واحد اتنين تلاتة الغرزة الأخيرة في سلسلة رقم ثلاثة بدخل وبشتغل واحد تاني في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة طيب كده احنا بدأنا يبان معانا الشكل اهو واضح جدا طيب السطر اللي جاي بيكون ايه بارتفاع واحد اتنين تلاتة ألف شغلي وفي أول غرزة بردك هي هي بشتغل كمان عمود وارجع تاني أعد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة كده واحد اتنين تلاتة طيب بعد التلاتة باخد سلسلة واسيب تحتها فراغ واروح فوق السلسلة دي اشتغل عمود زي ما احنا شايفين اهو وفي العمود اللي فوق وفي العمود دوت هشتغل كمان فوقيه عمود يبقى اتنين وفوق السلسلة اللي بعد العمود دي بشتغل كمان عمود يبقى ثلاثة بعد الثلاثة بقى يا بنات باخد سلسلة واسيب تحتها فراغ واروح اشتغل ثلاثة عمود بلفة دي واحد اثنين ثلاثة وفي ثالث سلسلة ارتفاع بدخل واشتغل اثنين عمود بلفة كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين السطر اللي جاي واحد اتنين تلاتة سلسلة وبلف شغلي بدخل في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة وارجع اعد واحد اتنين تلاتة بشتغل في يوم تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بعد التلاتة باخد سلسلة مسافة 
واسيب تحتها فراغ واروح طبعا فوق السلسلتي واشتغل عمود كده ده اول عمود معايا الاعمده اللي عندي هنا هيبقوا كام هيبقوا خمسة عمود فوق السلسله وثلاثة عمود فوق التلاتة عمود وعمود فوق السلسله دي كده واحد اثنين ثلاثة اربعة وفوق السلسلة عمود يبقى خمسة فايف دبل كروشيه بعدين هاخد بقى سلسلة وهيقابلني ايه بقى هسيب من تحتها فراغ وهيقابلني واحد اتنين تلاتة والغرزة الأخيرة اللي بشتغل فيها ايه اتنين عمود بلفة بقى كده عمود اتنين تلاتة آخر سلسلة واحد اتنين تلاتة بشتغل فوقيها اتنين عمود بلفة واحد اتنين زي ما احنا شايفين الشكل معانا طيب السطر اللي جاي بيكون ايه بارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبلف شغل الناحية التانية اول فراغ بشتغل فيه عمود اعد واحد اتنين تلاتة عمود واشتغل فوقيهم تلاتة عمود زيهم كده واحد اتنين تلاتة واللي بنعدهم دول يا بنات بيبقوا بعد الغرزتين الاولانيين يعني انا بعد الاتنين الاولانيين اللي هي فيهم واحدة تلات سلاسل وواحدة عمود بلف عادي ببتدي اعد بقى التلاتة خلاص عشان ما تبتدوش تعدهم من العمود اللي هو التاني بتاع التزايد بعد كده بعد التلاتة هناخد سلسلة واسيب فراغ تحتها واروح فوق السلسلة دي اشتغل عمود العمدة بتاعتي هنا هتكون قد ايه هيكون العمود ده واحد يعني واحد وبعد كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفوق سلسلة واحد يبقى سبعة كده انا عندي عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد السبعة هنعمل ايه اظن بتهيالي ممكن تكونوا خلاص حفظتوا الخطوات هاخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشغل تلاتة عمود بلفة واخر غرزة بشغل فيها اتنين عمود كده واحد اتنين تلاتة وفي الغرزة الاخيرة بدخل وبشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين زي ما احنا شايفين طيب فاضل لنا كمان راوند واحد اتنين تلاتة بلف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين وهاجي هدخل هنا هشتغل عمود في نفس الفراغ هو هو زي ما احنا شايفينه بعد كده واحد اتنين تلاتة هنشتغل فوقيهم واحد اتنين تلاتة عمود كده عندي واحد اتنين تلاتة بعد كده زي ما احنا شايفين هاخد سلسلة وهسيب تحتها فراغ واروح فوق السلسلة دي اشتغل عمود الاعمدة بتاعتي هنا اللي في المنتصف هتكون تسعة لاني بشتغل هنا عمود وبعد كده على دول اعمدة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفوق السلسلة واحد يبقوا تسعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فوق السلسلة رقم تسعة طيب بعد ما اشتغلنا تسعة عمود بلفة باخد سلسلة وهسيب فراغ تحتها واروح اشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واخر سلسلة ارتفاع بشتغل فيها اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين زي ما احنا شايفين بالشكل ده 
زي ما احنا شايفين بصوا بقى الوحده بتاعتنا هنا فاضل لنا سطر او سطرين عشان نوصل لنص الوحده بتاعتنا لما بنيجي نشبك الوحدات بتاعتنا بنشبكها بالشكل ده بتكون واحده لفوق واحده كده لتحت في نهايه المفرش بتاعي او البطانيه بتاعتي لما باجي اعملها بيكون بعض الوحدات بشتغلها بس لغايه نصها ليه يا بنات عشان البطانيه بتاعتي من تحت تكون خطها متساوي بالشكل ده وفي بردك جزئيه هنشتغلها هتبقى يعني بصوا دي دي كده نص لو احنا قسمناها بالنص كده هتبقى فيها ربع يعني ربعين هاخد بقى الربع ده واشتغله هنا في المكان ده بس الربع اللي هشتغله مش هصر طبعا ان احنا نعمل جوه منه الفراغات دي عشان ما اطولش عليكم وايه اصعب عليكم المساله هنعملها بطريقه بس ان احنا هنعمل مجرد اعمده بس بنفس الشكل المثلث ده بس هنعمل ربع المثلث ده طيب عشان ما اطولش عليكم في الكلام السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه هو هو طبعا واحد اتنين تلاته سلسله وبلف شغل الناحيه التانيه اول فراغ بشتغل في ايه في بردك غرزه في نفس الفراغ يبقى بردك تزايد وبعد كده هعد واحد اتنين تلاته بعد التلاته ايه يا بنات باخد سلسله هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وقفت عند الخمسة اه وقفت عند الخمسة عشان بعد الرقم خمسة باخد سلسلة وأروح أسيب تحتها فراغ وأروح أشتغل كمان خمسة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة أربعة وسلسلة يبقى خمسة بعد الخمسة سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة واخر سلسلة عندي بدخل وبشتغل فيها اتنين عمود بلفة تو دبل كروشيه في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين تبتدي بقى بصوا الشكل بتاعنا تيجي كون عندي بقى الشكل اللي هو الفراغات دي طيب بنفس الطريقه فوق بيزيد عندي الفراغات وهنشوف طبعا بنفس الاعداد هي هي هيبتدي يزيد معانا الفراغات ازاي عجبني نوع الخيط الجديد دوت حلو جدا ومش بيوبر وكمان لمعته دي جميله قوي ليه لمع غير غير اللي هو طبعا الذهبي ده هو نفسه بيلمع بطريقه جميله قوي واحد اتنين تلاتة والف شغل الناحيه التانية وادخل في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود وبعد بعد منهم واحد اثنين ثلاثة بعد الثلاثة ايه يا بنات اظن حفظته سلسلة بس تحتها فراغ وروح اشتغل فوق سلسلة عمود وبعده عمود يبقى اثنين وبعده عمود يبقى ثلاثة اربعة خمس بعد الخمسة هياخد سلسلة واسيب فراغ تحتها واروح اشتغل فوق سلسلة عمود بس كده لا كمان سلسلة واسيب تحتها فراغ واروح اشتغل خمسة عمود يبقى كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعد الخمسة ياخد سلسلة اسيب تحتها فراغ وفي النهاية طبعا بنشتغل تلاتة عمود وفي اخر سلسلة بشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ اتنين تلاتة واخر سلسلة بشتغل فيها واحد تاني في نفس الفراغ اتنين يكون طبعا الشكل بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين السطر اللي جاي بدون تزايد هو السطر اللي هيكون في المنتصف ما بين الجزء ده والجزء ده طيب احنا كده اشتغلنا كام راوند واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر هنبص نلاقي بردك قصادهم اتناشر بس في خط المنتصف بيكون عندي سطر ايه بدون تزايد او تناقص بيكون ثابت زي ما هو يرتفع فيه واحد اتنين تلاته سلسله طيب المره دي بقى انا مش هشتغل لان يعني انا اشتغلت ثلاث سلاسل الفراغ الاول مش هشتغل فوقيه تاني هروح بقى للفراغ رقم اتنين هسيب دوت واروح لرقم اتنين وابتدي اعد الاعداد بتاعتي اللي هي واحد عمود 
ناكد تاني انا سبت الفراغ الاول ما اشتغلتش فيه مره كمان يعني اشتغلت فوقيه ثلاث سلاسل بس ورحت للفراغ اللي بعده اشتغلت اول عمود من الثلاثه بتوعي وبعد كده عمود يبقى اتنين عمود يبقى ثلاثة هاخد سلسلة هسيب فراغ واشتغل فوق السلسلة عمود زي ما احنا شايفين وابتدي اشتغل كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعد الخمسة بعمل ايه باخد سلسلة واسيب تحتها فراغ واروح اشتغل فوق السلسلة دي عمود وفوق العمود كمان عمود وفوق السلسلة اللي بعد العمود عمود يبقى عندي تلاتة اعمدة في المنتصف كده انا اشتغلت ايه تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة عمود خدت سلسلة سبت تحتها فراغ اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد الخمسة اخدت سلسلة سبت تحتها فراغ وبعد كده اشتغلت فوق السلسلة دي عمود وفوق العمود عمود وفوق السلسلة عمود بقوا ثلاثة في المنتصف خلاص بعديهم باخد سلسلة واسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بعد الخمسة سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل واحد اتنين تلاتة وفي العمود الاخير هو عمود واحد بردك بس كده واحد اتنين تلاتة برجع اكرر في السلسلة رقم تلاتة في العمود الاخير بشتغل مرة واحدة بس مرة واحدة بس هنا يعني مشتغلتش مرتين وما عملتش تزايد بصوا الشكل بتاعنا اهو بدأ يوضح اكتر طيب في المرحلة اللي جاية خلاص بقى المفروض ان انا ببتدي اعمل تناقص طيب هنعمل تناقص ازاي يا بنات هنشوف دلوقتي هرتفع واحد اثنين بس اثنين سلسلة مش هرتفع ثلاثة يبقى واحد اثنين هلف شغل الناحية التانية والف الخيط اول فراغ ما بشتغلش فيه هروح لتاني فراغ واشتغل ايه عمود بلفة واحد كونك اشتغلتي سلسلتين وما اشتغلتيش التالتة ورحتي للفراغ التاني اشتغلتي على طول فانت دمجتي او جمعتي الاتنين دول في فراغ واحد يعني عملتي تناقص في الفراغ الأو... الفراغين اللي هما الاولانيين خدتيهم في غرزة واحدة يبقى احنا لما قللنا سلسلة ورحنا للم... للفراغ التاني اشتغلنا على طول اخدنا دول كده بشكل الرقم التمانية في حلقة واحدة من فوق هشتغل بعد منهم تلاتة واحد اثنين السلسلة هشتغل فوقيها عمود يبقى تلاتة طيب بعد التلاتة يبقى احنا خدنا اول اتنين مع بعض وعديت بقيهم بعديهم تلاتة سلسلة بعد بسيب من تحتها فراغ وبعد بعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة فوق السلسلة بعد الخمسة باخد سلسلة اسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده فقط كده لا لسه هاخد سلسلة اسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو طيب بعد كده اشتغلت بعد السلسلة دي عمود هكمل بعديها كمان اربعة يبقى خمسة ده واحد يبقى كده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة بعد الخمسة باخد سلسلة أسيب تحتها فراغ وأروح أشتغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين وهكمل بقى بعد كده التلاتة يعني ده أول عمود من التلاتة ده رقم اتنين ده رقم تلاتة ولاقي عندي بقى العمودين الاخرانيين اللي هي العمود دوت وثالث سلسلة ارتفاع بشتغلهم مع بعض طيب بعمل التناقص ازاي هوريكم دلوقتي بيكون معايا حلقة على الابرة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل فراغ الاول الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج بس من حلقتين واحد اتنين وخلي التالتة على الابرة ارجع تاني الف الخيط وادخل في السلسلة رقم ثلاثة واحد اتنين ثلاثة الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين 
واخلي التالتة على الابرة معايا واحد اتنين تلاتة الحلقتين بتوع العمودين والحلقة الاساسية اللي في الخيط واخرج منهم هما التلاتة مرة واحدة بكرر بقى برتفع واحد اتنين سلسلة وبلف شغل الناحية التانية اول فراغ ما بشتغلش فيه بروح لتاني فراغ على طول يعني بسيب واحد واروح لواحد واشتغل عمود بلف بعد كده ببتدي عد واحد عمود اتنين عمود تلاتة عمود فوق السلسلة بعد كده ابتدي اخد سلسلة بعد تالت عمود اسيب تحتها فراغ وراح اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فوق السلسلة بعد كده باخد بقى سلسلة بتكون فوق العمود اللي تحت ده هسيب تحتها العمود ده واروح فوق السلسلة وابتدي اشتغل اول عمود من الخمسة الى الجهة التانية كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب يا بنات بعد الخمسة باخد سلسلة بسيب تحتها فراغ وروح اشتغل تلاتة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة وهيتبقى لي ايه واحد اتنين باخدهم في حلقة واحدة من فوق كده واحد لغاية نصه اتنين لغاية نصه بلف الخيط واخرج من التلات حلقات مع بعض واحد اتنين سلسلة وبلف شغل الناحية التانية خلاص زي ما احنا شايفين بقى بنبتدي بعد طبعا احنا عملنا الفراغ اللي هو زي ما احنا شايفين دوت وقفلنا كمان المثلثات دي مع بعضها الفراغات بقى يعني الطريقة اللي جاية ان انا بشتغل سلسلتين وبروح لتاني عمود اشتغل عمود يبقى احنا كده عملنا تناقص في اول عمودين وفي اخر عمودين بردك بعمل تناقص بعد كده برجع عد واحد اتنين تلاتة بعد تالت عمود باخد سلسلة سيب تحتها فراغ وبعد كده بشتغل اعمدة على كل الفراغات اللي تقابلني لغاية طبعا اللي بعد بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تاني برجع للعدد تسعة اللي احنا طبعا كان اخر حاجة عندي تحت آه تسعة وبعد التسعة باخد سلسلة سيب تحتها فراغ وبعد كده اعد واحد اتنين تلاتة وفي اخر عمودين باخدهم مع بعض كده كأنهم رقم تمانية او شكل التمانية ارجع ارتفع سلسلتين وفي تاني عمود بشتغل وبعد منه واحد اتنين تلاتة وبعد التلاتة باخد سلسلة سيب تحتها فراغ وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة عمود سلسلة واسيب تحتها فراغ واشتغل تلاتة عمود واخر عمودين باخدهم مع بعض وبكرر بقى تاني لغاية ما اوصل انا عندي من السطر ده سلسلتين واروح لتاني فراغ اشتغل عمود تلاتة عمود سلسلة بسيب تحتها فراغ وبنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد الخمسة باخد سلسلة وبعد كده تلاتة عمود وبعد كده يعني عكس الخطوات اللي تحت بالظبط هاخد بقى العمودين الاخرانيين مع بعض فوق هنا بنفس الخطوات هي هي بسلسلتين وعمود تلاتة عمود سلسلة هنا بقى بيكون العدد نقص بقى واحد اتنين تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود وعمودين مع بعض فوق هيكون سلسلتين عمود تلاتة عمود سلسلة عمود سلسلة آه عمو تلاتة عمود عمودين مع بعض فوق باخد سلسلتين عمود واحد اتنين تلاتة وبعد كده سلسلة واحد اتنين تلاتة عمودين مع بعض السطور الاخيره بتكون مجرد تناقص مفيش فيها فراغات يعني سلسلتين عمود وبعد كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وعمودين مع بعض سلسلتين عمود واحد اتنين تلاته عمودين مع بعض سلسلتين واحد سلسلتين عمود يعني اتنين مع بعض اهم وعمود واحد بس في المنتصف واتنين مع بعض اخر سطر بيكون انا برتفع سلسلتين وباخد العمودين اللي بعديهم في نفس الحلقه معايا هي هي وبيكون اخر سطر معي هكمل بقى انا التناقص زي ما احنا ماشيين بنفس الطريقة وبنفس اللي انا قلته لكم وارجع لكم بقى نكمل الوحدة الصغيرة اللي على جنب مع بعضينا وبعد كده نتعلم طريقة التشبيك بتاعت المفرش بتاعنا النهاردة رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص الوحدتين بتوعي بقى شكل بعض بالشكل ده اهو هي طبعا مش بيتشبكوا كده لكن انتوا لو عايزين تعملوا منهم نجمة هتشبكي بالشكل ده وطبعا هيبقى فيه ضلوع مشبوكة مع بعضها تكون لك نجمة والضلوع اللي هي طبعا اللي فوق دي بتكون مفرغه طبعا من الاجزاء اللي هي دي تكون جميله جدا 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 لو حابه تعمليه منها مفرش وتشبكيهم مع بعض في الاخر مفرش قصدي دائري يعني بشكل النجمة او مثلا تعمليه عباد الشمس تعمليه كله باللون الاصفر والجزء بس الثلاث سطور الاولى بتعمليها باللون البراون البني افكار ممكن وانت قاعده كده بتجيلك يعني مش محدد لها حاجه هو مثلا المفرش الوحدات دوت ما كانش في دماغي خلاص انه ممكن ينفع المفرش عباد الشمس بس فكرتها دلوقتي معاكم 
برتفع بقى في واحد اتنين غالب في شغلي اول فراغ ما اشتغلش فيه بروح لتاني فراغ واشتغل فوقيه عمود بلفة بعد كده هلاقي عمود هشتغل فوقيه عمود بعد كده اخر عمودين هنشتغلهم مع بعض واحد اثنين معايا ثلاث حلقات هلف واخرج منهم كلهم واحد اثنين سلسلة وبعد كده هلاقي عندي هنا ايه واحد اثنين زي ما احنا شايفين اهو هشتغلهم الاثنين مع بعض وبكده بنكون جمعنا الثلاث غرز مع بعض كده واحد اثنين وهي اخر غرزة عندي اصبح معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثة كده بقى معايا ثلاث غرز زي ما ابتدينا بثلاث غرز بلف الخيط واخرج طبعا من الحلقة دي بالشكل ده طيب كده احنا عملنا طبعا الوحدة وعرفنا ازاي بتتعمل زي ما احنا شايفين اتفقنا مع بعض لما بنيجي نشبك الوحدات بنشبكها بالشكل ده بتكون وحدة لفوق ووحدة لتحت كده وزي ما قلت لكم طيب احنا لما نيجي نشبك بقى الوحدات دي ونرجع نشبك واحدة تانية من هنا بكون جزء نازل منها تحت بيبقى فيه هنا عندي فراغ الفراغ دوت احنا طبعا لما بنيجي نشبك بعض الوحدات بشتغلها نص بس كده ليه بتشتغليها نص علشان تتحط في المكان اللي هو طبعا بيكون ايه اللي هو نهاية المفرش بتاعي علشان يكون جاي يعني مستقيم كده مش جاي طبعا نازل لي منه ايه المثلث ده يعني بشتغل نص المثلث بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل للسطر اللي هو ايه رقم اتناشر وبشبك الجزئية دي بس بتكون هرمية زي ما احنا شايفين طيب هنا محتاجين نخلي الخط ده بردك الشكل ده يجي من هنا يخش كده يعني شكل حرف ال ال شوية طيب ده هنعمله ازاي هنشوف دلوقتي وزي ما اتفقت معاكم هنعمله بدون فراغات بحيث ان احنا نسهل علينا ايه المأمورية هتجيب الخيط بتاعي هلفه بالشكل ده زي ما احنا شايفين حالة على الهوا هلف الخيط واخرج منه طيب في الخيط ده شده بقى في العقدة البداية على فكرة ده نوع خيط وده نوع خيط هم صحيح الاثنين فيهم نفس اللمعة بس ده نوع وده نوع هرتفع واحد اثنين ثلاثة اربعة وداخل سلسلة رقم اربعة يعني واحد اثنين ثلاثة داخل رقم اربعة في الحلقة الخلفية الباك لوب هشتغل عمود بلفة واحد في المن في المنطقه دي بقى يا بنات انا هشتغل بس عمودين هنا لان انا بشتغل نص ايه المثلث ده او ربع المثلث كمان فانا هعمل في جنب هيكون فيه تزايد دايما باستمرار والجنب التاني مش هيكون فيه تزايد يعني هرتفع فيه وهشتغل غرزه واحده بس في الجانب ده طيب نخلي الجانب ده هو اللي ما فيهوش تزايد هرتفع واحد اتنين ثلاثة وهعتبر نفسي اشتغلت غرزه عمود بلفه في الفراغ الاول اللي هو ده مش هشتغل فوقيه تاني يعني هي غرزه واحده بس طيب الفراغ الاخير اللي هي واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع هي واحد اتنين تلاتة دي اللي هشتغل فوقيها مرتين كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين يبقى احنا في جانب اشتغلنا فيه تزايد والجانب التاني ما اشتغلتش تزايد طيب انا الجانب المفوش تزايد هو ده هيجي مستقيم معايا كده اما دوت هيبقى فيه تزايد وهيبتدي ياخد معايا الميل ويبقى فيه تزايد بالشكل ده ده الجنب اللي فيه تزايد لما هرتفع بقى للسطر اللي جاي اعرف ان ده المكان اللي فيه تزايد يبقى السطر اللي جاي كمان هبتدي التزايد من المنطقه دي هي هي يبقى واحد اتنين تلاته والف شغل الناحيه التانيه وتاني في نفس الفراغ بقى هنا هشتغل عمود بلفه كمان هيقابلني عمود بلفه والتلات سلاسل اللي بعده هشتغل فوق كل فراغ منهم عمود بلفه واحده يبقى كده ده عمود بلفه وتالت سلسله ارتفاع بدخل اشتغل فوقيها عمود بلفه واحد زي ما احنا شايفين بصوا هنا في تزايد هنا الخط مستقيم زي ما احنا شايفين ارجع طب انا هنا هرتفع من عند المكان اللي ما فيش فيه تزايد اذا مش هعمل فيه تزايد هرتفع واحد اتنين تلاتة ولف شغل الناحية التانية او الفراغ مش هشتغل فيه اروح لتاني فراغ واشتغل عمود واللي بعده عمود طيب وصلنا كده للمكان اللي فيه ايه اللي فيه تزايد يا رندا يبقى هنشتغل في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة هشتغل فيها تو دبل كرشي يعني اتنين عمود بلفة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وبكمل بنفس الطريقة دي ان انا خلاص بقى دلوقتي بصوا يا بنات اعتقد وضحت الفكرة 
في الجانب اللي فيه تزايد برتفع ثلاث سلاسل وفي نفس الفراغ بشتغل عمود بلفه كمان وبعد كده بشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغايه اخر غرزه برضك في الجانب اللي مش فيه تزايد بشتغل عمود بلفه واحده بكمل بقى كده لغايه ما بوصل احنا اشتغلنا واحد اتنين تلاته اربعه هكمل كمان آه لغايه ما اوصل للسطر رقم اتناشر وارجع لكم نبتدي نشبك مع بعض رجعت لكم تاني وكده يكون خلص معايا الربع طبعا الشكل اللي احنا طبعا شرحناه مع بعض الربع ده بيكون ليه بقى يا بنات زي ما احنا شايفين عندي بيكون في المكان ده بشبكه بيكمل لي الجزء دوت بيخلي لي الخط طبعا مستقيم زي ما احنا شايفين ومن هنا برضك بيكون الخط مستقيم وببتدي اشبكه مع الوحده بتاعتي بحيث ان هو يكمل لي المفرش او المربع بتاعي للبطانيه او مفرش السرير طيب بالنسبه طبعا للوحدات الكبيره احنا قلنا زي مع بعض ان احنا بنشبكها ازاي يعني انا عشان هشبك دي هشبك دي هنا كده بصوا كده فوق طيب من تحت من دي كده من فوق وباجي اشبك واحده تانية الناحيه التانية هنا وبعد كده هنا هيكون في مثلث احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنشغل نص الوحده بس والمثلث بتاعي النص الوحده بيكون بالشكل ده لو ناخد بالنا هنلاحظ طبعا ان الجنب بشكل حرف ال ال بتاعي اهو واخد خط مستقيم من هنا وواخد خط مستقيم من هنا زي ما احنا شايفين وهنا هبتدي طبعا اشبك وحده تانية كبيره زي دي بنفس الطريقه وبفضل بقى اشبك الوحدات بتاعتي بنفس الشكل دوت لغايه طبعا ما بوصل للحواف بيكون اغلبيه الحواف عندي هنا القطعه دي ممكن طبعا هتكون ليها وشين هي هي بتقوم امل وشين بحطها من فوق كده وبردك بحطها سوري بحطها من تحت وبحطها من فوق بردك زي ما احنا شايفين بحيث ان هي تقفل لي كل الجوانب اللي هي بتكون حواف المفرش بتاعي احنا كده عرفنا طبعا ازاي نقدر نعمل الوحدة بتاعتي كاملة ونقدر نعمل نصها ونقدر نعمل منها ايه يا بنات نقدر نعمل منها كمان الربع بتاع طيب لما هنيجي نشبك بيكون عندي نص من الوحدة دي ونص من الوحدة دي هاجي بقى هجيب الوحدات بتاعتي بالشكل ده لو هتشبكي بالخيط والابره اشبكي من خلف الشغل بتاعك لو هتشبكي بالطريقه اللي هنشبك بيها دلوقتي هتشبكي على وش الشغل بقفل عقده بدايه وباجي عندي هنا بقى انا عايزه اجيب السطر الاول عندي عند المنتصف هنا ده وش الشغل كده ووش الشغل الناحيه الثانيه المكان اللي هدخل فيه بالشكل ده اسحب منه الحلقه بتاعتي وبدخلها في الداخل وابتدي اقفل بسلسله طيب الطريقه بقى اللي احنا هنشبك بيها النهارده طريقه جديده ومبتكره وجميله جدا كانك بتشغلي غرزه حشو هنا وغرزه حشو هنا هدخل في الحلقه طبعا اللي قدامي هنا على طول الف الخيط على الابره واخرج من تحتها واخلي الحلقه معايا على الابره وارجع ادخل في الحلقه اللي وراها على طول من الجزئيه الثانيه اهي الف الخيط واخرج واخلي الحلقه معايا على الابره اصبح معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من ثلاثه واحد اثنين ثلاثه هرجع ثاني وكرر هدخل في الحلقه اللي قصادي الف الخيط واخرج واخلي الحلقه ادخل في الحلقه اللي وراها الف الخيط واخرج واخلي الحلقه معايا على الابره بقى معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من الثلاثه مره واحده بكرر ادخل في الاتجاه ده الف الخيط واخرج ارجع ادخل في الاتجاه اللي خلفي الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه مع بعض وقرر ادخل هنا الف الخيط واخرج ادخل في الخلف الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين لما نيجي دلوقتي نشوف طريقه التشبيك بتاعتنا اهي بصوا نحاول ان نقرب لو بصينا من هنا هنبص نلاقي نفسينا اشتغلنا هنا غرز حشو لو بصينا من هنا بردك هنبص نلاقي نفسينا اشتغلنا غرز حشو مع شكل بارز جميل جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت دي طريقة التشبيك بتاعتي وطبعا بفضل اشبك لغاية ما بوصل لنهاية الخط بتاعي المفروض ان انا بكون عملت كل الوحدات بتاعتي قطعة واحدة وزي ما قلت لكم طبعا في النهاية المكان اللي هو بيكون عندي يعني احنا عندنا هنا بصوا هكمل هنا مثلث وارجع احط ايه القطعة الصغيرة اللي احنا شايفينها دي وبفضل بقى اكمل المفرش بتاعي او البطانية بتاعتي دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويو فعلوا زرار الجرس عشان وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته